पूरा पासाड़ गा लिया पासाड़ कल होते हैं तो उसके कुछ फेजेस थे मतलब उसके कुछ लेयर्स थे तो वो क्या थे उनके साइड कौन कौन से हुए केस स्टडीज एंड द डिफरेंट रीजन तो ये सारे हमारे टॉपिक होने वाले हैं हिंदी बात करेंगे सो लेट गेट स्टार्ट है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन कीप योर बुक विद इन यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एट बिगिन मॉडर्न यू मस्ट प्रॉबेबली इवॉल्व बिटवीन वन पॉइंट फाइव लैक एंड टू लैक ईयर एंड ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो हुए होंगे 1.5 पॉइंट फाइव लैख या फिर टू लैख टू लैख ईयर्स एंड मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट दे इवॉल्व इन अफ्रीका एंड देन स्प्रेड एज वेयर बहुत सारे साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिकों का मानना है कि जो मॉडर्न ह्यूमन हुआ है सबसे पहले वो हुआ था अफ्रीका में उसके बाद वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर स्प्रेड हो गए ठीक है अकॉर्डिंग टू दैम एप्स एंड ह्यूमन डेवलप फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर उनके अनुसार माना जाता है कि जो एप्स रहे हैं और जो ह्यूमन्स हैं वो दोनों एक ही एंसेस्टर या फिर एक ही फादर के बेटे हैं मतलब एंसेस्टर पूर्वजों के बच्चे हैं ठीक है बट इवॉल्व इंडिपेंडेंटली लेकिन हुआ क्या है वो दोनों ही अपना अलग अलग रास्तों पर चले गए और अलग अलग इवॉल्व किया आफ्टर दे सेपरेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर जब वो अपने कॉमन एंसेस्टर से सेपरेट हुए तब उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर चले गए The the body structure of the earliest human being changed over time. जो earliest human का body structure था वो time के हिसाब से क्या होता रहा है बदलता रहा है Their brains become larger while the jaws and teeth become smaller. हुआ क्या उनके brains बड़े होते गए जबकि उनके जो jaws हैं जो उनके जबड़े हैं ये अंदर जाते गए small होते गए As you can see in the picture, देख रहे होंगे आप कि पहले इनका jaw बहुत बड़ा brain छोटा होता था बाद में क्या हुआ brain बड़ा हो गया और jaws छोटे हो गए ठीक है Now, okay, gradually human begin walking upright on their two feet. हुआ क्या इंसान ने धीरे धीरे अपने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया देयर हैंड बिकम फ्री और उनके हाथ जो थे वो फ्री हो गए एंड दे लर्न टू यूज टूल्स और उन्होंने सीख लिया टूल्स को यूज करना तो इन शॉर्ट में हम बात करते हैं पहले एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इज द प्रोसेस चेंज प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर मतलब जो इंसान की संकल्पना है माना जाता है कि जो एक प्रोसेस मतलब एक टाइम के हिसाब से इनकी उन्नति जो हुई उनका डेवलपमेंट हुआ है तो जो इंसान की ग्रोथ हुई है बोला जाता है कि एक लंबा प्रोसेस है हजारों साल का द अर्थ हैज एग्जिस्टेड फॉर मिलियन ईयर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो माना जाता है कि जो अर्थ है वो एग्जिस्ट करती है मिलियन ईयर्स एगो से ओके नाउ बाई डूइंग रिसर्च ऑन द लेयर्स ऑफ रॉक जब रॉक्स के लेयर्स को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि हमारे पास के बारे में वी नो दैट लिविंग थिंग्स हैव चेंज ओवर टाइम हमें पता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो समय के हिसाब से बदलती रही हैं बिकॉज वी कैन सी देयर रिमेन्स इन द रॉक्स क्योंकि हम जो उनकी बॉडी है रिमेन्स हैं वो हम रॉक्स में देख पाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पहले कैसे होते थे अभी कैसे हैं और दीज रिमेन्स आर कॉल फॉसिल और जो ये रिमेन्स होते हैं एनिमल्स प्लांट्स के उनको हम फॉसिल कहते हैं ठीक है Let's proceed. So now we'll talk about life of early humans. हम life of early humans की बात करने वाले हैं. We describe these early ancestors of modern human beings as hunter or gatherers. हम early humans को modern human का ancestor मानते हैं जो कि अपने आप में एक food gatherer और hunter हुआ करता था. ठीक है. The the early humans were totally dependent on nature for their survival. Early human पूरी तरीके से अपने survival के लिए किस पर depend करता था? नेचर पर डिपेंड करता था नेचर वॉज देयर फ्रेंड एंड गाइड नेचर ने उनकी फ्रेंड और उनकी गाइड हुआ करती थी दे वर बेसिकली हंटर गैदर एज दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर फ्यूज ठीक है वो पूरी तरीके से क्या थे हंटर और गैदर थे शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे ठीक है उनका काम था एनिमल्स को हंट करना शिकार करना फ्यूज गैदर करना नट्स गैदर करना और प्लांट के रूट को खाते थे दे लिव इन द केव्स और ट्री टॉप्स एंड वोर क्लोदिंग मेडम ऑफ द लीव और तो बार और ट्रीज एंड एनिमल्स के नाम पर बेसिकली वो रहते थे केव्स में और प्लांट्स पे ट्रीज पे रहते थे उसके बाद अगर उनके पत्तों की बात करें तो वो बाग पहनते थे मतलब पेड़ों की छाल उनके लीव्स उसके साथ में एनिमल की स्किन से बने कपड़े भी वो पहनते थे उसके बाद हम बात करें कि एज अ बॉन्डर अकॉर्डिंग टू जेनेटिक स्टडीज प्राइमेट्स डाइवर्स फ्रॉम अदर मैमल्स बोला जाता है कि जेनेटिक स्टडीज के बाद पता चला कि जो Uh, जितने भी मैमल्स हुए हैं ठीक है जो बहुत सुपर क्लास मैमल्स हुए जैसे ह्यूमंस ठीक है uh, तो वो 85 इयर्स एगो बहुत 85 मिलियन इयर्स एगो मतलब 
उनका इवोल्यूशन हुआ और ये एक एरा बोला जाता है लेट क्रेटेशियस लेट क्रेटेशियस पीरियड उस दौरान हुआ है एंड द अर्लीस्ट फॉसिल अपीयर्ड इन द पेलियोसिन अराउंड 55 मिलियन ईयर्स एगो बोला जाता है कि एक एरा था लेट क्रेटेशियस पीरियड जिसमें उनके फॉसिल्स मिले थे एक प्लेस पे जिसका नाम है पेलियोसिन अराउंड 55 मिलियन ईयर्स 55 मिलियन ईयर्स एगो तो उनके फॉसिल मिले थे 55 मिलियन ईयर्स एगो तो ये बहुत एक लंबा हिस्ट्री है हम ज्यादा बात नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं नाउ वी टॉक अबाउट फेजेस ऑफ द स्टोन एज आपको पता है इसे स्टोन एज क्यों कहते हैं स्टोन एज कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पर जो इंसान है उसका एक सबसे बड़ा टूल स्टोन होता था ठीक है तो फिर पत्थरों का यूज किया तो वो पासाड़ मतलब पत्थर और काल मतलब ईयर एज ठीक है दोस्तों पासाड़ काल या फिर स्टोन एज बोलने लगे हम फेज ऑफ स्टोन एज अब इसके कुछ फेजेस थे जैसे फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम स्टिल अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड बी सी द अर्ली ह्यूमन यूज स्टोन फॉर बेकिंग टूल्स एंड वेपन ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि पहले से लेके अभी मतलब ट्वेल्व थाउजेंड बी सी तक अर्ली ह्यूमन ने टूल्स और वेपन बनाने के लिए स्टोन को ही यूज किया गया दस दिस पीरियड इज नोन एज स्टोन एज इसीलिए इस पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है एंड दिस हैज बीन डिवाइडेड दिस हैज बीन फॉर द डिवाइडेड इन टूल तो इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया पहला है आपका पेलियोलिथिक एज जो कि फाइव लाख बी सी से टेन थाउजेंड बी सी तक चला है मेजोलिथिक एज जो टेन थाउजेंड बी सी टू एट थाउजेंड बी सी तक रहा है नियोलिथिक एज जो एट थाउजेंड बी सी बी सी टू फोर थाउजेंड बी सी तक रहा है चार्कोलिथिक एज जो कि फोर थाउजेंड बी सी टू टू थाउजेंड बी सी तक रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है जो आपको जो कि आपको आगे और समझ में आने वाली है लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ हम बात करेंगे साइंस अब साइंस क्या है ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सवेशन हुआ खुदाई हुई तो उनमें क्या है कि बहुत सारे एविडेंसेस मिले हमें तो ऐसे एरियाज को हम साइंस कहते हैं लेट्स हम लोग एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी प्लेसेस जो हंटर और गैदरर्स थे उनके एविडेंसेस हमें बहुत सारे जगहों पे मिले हैं जनरली दीज एविडेंसेज आर इन द फॉर्म ऑफ स्टोन टूल्स सम फिनिश एंड सम अनफिनिश्ड अब ये जो हमें एविडेंस मिले हैं वो किस प्रकार से मिले हैं ये हमें फॉर्म ऑफ स्टोन को स्टोन टूल्स में मिल रहे हैं सब फिनिश और अनफिनिश्ड मतलब जो टूल्स मिले हैं वो हमें या तो कुछ फिनिश हुए थे बुरी तरीके से ठीक थे या फिर कुछ पार्शियली फिनिश थे ठीक है दीज प्लेसेज आर कॉल साइड और इन्हीं प्लेसेज को हम साइड कहते हैं एज आई टोल यू अर्लियर अ फ्यू साइड है मैप एवर अब इस मैप में भी कुछ साइड किए गए हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम आर नियर रिवर्स आप नोटिस करोगे कि ज्यादातर जो साइड्स थी वो बिल्कुल रिवर्स के पास में होती थी ऐसा क्यों होता था यू विल नोटिस ओके ह्यूमंस जनरली सेटल्ड क्रॉस टू रिवर्स सो दैट दे कुड गेट अ सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर आपको पता है आपने फ्रेज सुना होगा जल ही जीवन है पानी जो है वो इंसान का जीवन है ठीक है तो ज्यादातर जो सेटलमेंट हुए जितनी भी ह्यूमन कॉलोनीज बनी वो रिवर साइड बनी क्यों बनी क्योंकि उनको एक सफिशियंट वाटर का सप्लाई मिलता है इसलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नाउ द प्लेसेस वेयर एनसीए टूल्स वर नीड हैव बीन नेम फैक्ट्री साइड जहां पर एनसीए टूल्स बनते थे उन प्लेसेस को फैक्ट्री साइड बोला जाता है द साइड्स विद ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स रिमेन एनिमल रिमेन्स एंड अदर आर्टिक आर्टिफैक्ट्स आर टर्म एज हैबिटेड कम फैक्ट्री साइड्स अब ऐसे साइड्स जहां पर ट्रेसेस मिले हैं एनिमल्स मतलब उनके रिमेन्स मिले हैं उसके साथ में आर्टिफैक्ट्स भी नहीं है तो उन एरियाज को हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री कहते हैं मतलब कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर हमें एनिमल्स के रिमेन्स भी मिले हों एट द सेम टाइम हमें वहाँ पर टूल्स के रिमेन्स भी मिले हों तो उसको हम बोलते हैं हैबिटेट कम फैक्ट्री साइड ओके दीज आर दो प्लेसेज वेयर द हंड गैदर्स मस्ट है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 
जाता है स्टोन दिस पीरियड एक्सटेंज फ्रॉम फाइव लैख बी सी टू टेन थाउजेंड बी सी और ये जो पीरियड था वो फाइव लैख बी सी से टेन थाउजेंड बी सी तक रहा है थ्री थ्रू आउट द पेरियोलिथिक एज ह्यूमस वर्ल्ड फूड गैदर्स एंड हंटर्स पूरी पेरियोलिथिक एज के दौरान ह्यूमस जो थे वो फूड फूड गैदर फूड गैदर्स और हंटर्स हैं मतलब पूरे टाइम पे वो सिर्फ फूड गैदर करते थे और हंट हंट करते थे ठीक है उसके बाद एट द बिगनिंग एट द बिगनिंग ऑफ द पेरियोलिथिक एज पेरियोलिथिक की बिगनिंग में अर्ली ह्यूमस मेड क्रूड शॉपिंग टूल्स बाय चिपिंग स्टोन्स अब उन्होंने इस इलाके के दौरान क्रूड स्टोन मतलब क्या है कि क्रूड शॉपिंग उन्होंने स्टोन से काट के चिप्स टाइप के ऐसे करके उन्होंने कुछ टूल्स बनाए कोल एंड फ्ले वो द टू मेन टाइप ऑफ टूल्स कोल और फ्ले ये याद रखो ये ये दो टूल्स के नाम थे मतलब एक तो ऐसा होता था जिससे वो चॉप करते थे दूसरा जिससे वो डेक करते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोल टूल्स वर यूजली ओवर शेप जो कोल टूल्स होते थे वो ज्यादातर ओवर शेप में होते थे एंड वो मेड बाई चिपिंग ऑफ पीसेज ऑफ पीसेज फ्रॉम चॉक्स ऑफ स्मॉल बॉक्स एंड टेबल्स ठीक है अब ये मतलब होते थे चिपिंग ऑफ पीसेज मतलब टूल्स के चिप जो आपके स्टोन्स होते थे उनके चिप निकाल के उनको मतलब पतला पतला करके बनाते थे रॉक से और पेबल से दे वर ट्रॉली यूज फॉर डिगिंग आउट और एडिबल रूट्स एंड ट्यूबर्स उनको वो यूज करते थे जो आपके प्लांट्स के रूट एडिबल मतलब जो खाने योग्य रूट्स होते थे उनको कट करने के लिए उनको खोदने के लिए वो यूज करते थे फ्लेक टूल्स वर यूज फ्लेक टूल्स वर द शार्प पीसेस दैट वर चिजल आउट वाइल मेकिंग कोल टूल्स ठीक है अब फ्लेक क्या है फ्लेक बहुत शार्प टूल होते थे जो कि बनाए गए थे आपके जब वो कोल बनाए जाते थे उसी टाइम पे वो निकल के आते थे दे वर यूज फॉर स्किनिंग हंड्रेड एनिमल्स एंड चॉपिंग प्लेसेस अब उनका इस्तेमाल किया जाता था जानवरों की खाल निकालने के लिए और उनकी फ्लैशेस उनके टुकड़े करने के लिए ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टडी शो दैट हंटर गैदर्स डिड नॉट बिल्ड हाउसेज स्टडीज बताती है कि हंटर और गैदर्स ने अपने घर कभी नहीं बनाए दे यूज केव्स एंड रॉक शेल्टर्स फाउंड इन नेचर एज टेम्प्री हाउसेज उन्होंने इसके लिए केव्स और रॉक्स में शेल्टर लिए जो कि नेचुरल और टेम्प्रेरी हाउसेज थे समटाइम्स दे इवन लिव इन द हॉलो ऑफ द ट्रीज कभी कभी तो वो जो ट्रीज के जो खोखले एरियाज होते हैं जिनको हॉलोज होते हैं उनमें रहते थे इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द पेरियोलिथिक एज दे डिड नॉट वेल क्रॉन इवन मतलब जो स्टार्टिंग था पेरियोलिथिक एज का तो उन्हें कपड़ों के बारे में वस्त्रों के बारे में कोई याद नहीं था तो उस टाइम पे वो कपड़े के नहीं पहनते थे हाउ एवर एज द टाइम पास दे बिगन टू कवर बेयर दम सेल्फ विथ बाथ ऑफ ट्रीज जैसे जैसे टाइम गुजरा उन्होंने पेड़ की छाल से उनकी पत्तियों से या फिर मरे हुए जो मतलब जो एनिमल्स होते थे उनकी ड्राई करके स्किन से कपड़े पहनना शुरू किया जिसको आप लेदर बोलते हो दे यूज साबोन एज नीडल्स टू स्ट्रेच द एनिमल्स स्किन एंड बाग इन टू क्लॉथ अब होता क्या था बाग को सिलने के लिए या फिर क्लॉथ को सिलने के लिए वो शार्प बोन्स को यूज करते थे आई होप यू अंडरस्टैंड सो किस हमने भी तो बात कर लिया आई हूँ उनकी लाइफ की तो अब हम बात करेंगे किसकी ह्यूमन डिस्कवरी ह्यूमन ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर इंसानों ने जो फायर का इन्वेंशन किया और ये मतलब बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा लाइफ में चेंज लाने वाला या लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी का है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय अर्ली ह्यूमन वॉज फायर अगर हम ग्रेट डिस्कवरीज की बात कर रहे हैं तो ये था फायर आई विल इट विल नेवर बी नोन हाउ इट है ऐसा ये जाना नहीं गया कभी कि ये कैसे हुआ पर टू फ्लेम्स वन रब टूगेदर एक्सीडेंटली बोला जाता है कि कोई आदमी था या फिर कोई भी जो अर्ली ह्यूमन थे वो टू स्टोन्स को बराबर रब कर रहे थे एक्सीडेंटली उससे क्या है एक स्पार्क निकलता है और वो पास में पड़े लीव में जाके चला जाता है उससे क्या है वो जल जाता है और उससे फायर शुरू हो जाती है और परहाप्स लाइटिंग स्ट्रॉक अ ट्री एंड इट वेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ठीक है तो ये जाके किसी जाके किसी भी घास फूस के लगा होगा तो इस तरीके से इन्वेंशन हुआ ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमस लर्न द यूज ऑफ फायर जैसे जैसे समय बीतता गया इंसानों ने सीखा कि कैसे इस्तेमाल होता है फायर का स्लोली इट माइट हैव लर्न दैट फायर वुड बी यूज टू स्कैर वाइल्ड एनिमल्स हो सकता है धीरे धीरे सीखा हो कि फायर से वाइल्ड एनिमल्स को कैसे डराया जा सकता है और डैट फूड रोस्टेड और कुक इन फायर टेस्टेड गुड उन्होंने ये भी सीखा कि जो फायर से खाना बनाते हैं जिसे भूजते हैं पकाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी होता है दे प्रॉली यूज फायर टू लाइट अप देयर केव्स ड्वेलिंग एज वेल उन्होंने फायर को यूज़ किया लाइट करने के लिए अपनी ड्वेल्स को 
या फिर अपने ईब्स को जिसमें वो रहते थे उसको लाइट अप करने के लिए यूज किया ठीक है और उनको ये भी पता चला कि जो कुक फूड होता है या रोस्टेड फूड होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है ठीक है नाउ वी टॉक अबाउट एवोवर्नर द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन पैलेस्टोसेन पीरियड जो पैलियोलिथिक कल्चर था वो पैलेस पैलेस्टोसेन पीरियड में डेवलप हुआ रॉबर्ट ब्रूस फूड वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ पैलियोलिथिक स्टोन इन इंडिया इन 1963 तो रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम पैलियोलिथिक स्टोन को 1863 में सर्च किया था द पैलियोलिथिक रिसर्च इन इंडिया वर्ड अ बूस्ट ओनली विद द कमिंग ऑफ येल ठीक है येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन 1935 में जो कि डेब्रा एंड पैटरसन ये दोनों थे इनके द्वारा लाया गया था तो इससे ही पैलियोलिथिक रिसर्च को बूस्ट अप मिला द टूल्स वर यूजुअली मेड ऑफ हार्ड रॉक्स कॉर्डाइट एंड देयर फॉर पैलियोलिथिक मैन इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डाइट मैन ठीक है तो जो हार्ड रॉक होते हैं उनको कॉर्डाइट होते हैं और इनको जिन्होंने इंजोरेट किया उनको कॉर्डाइट मैन बोलते हैं या फिर पैलियोलिथिक मैन को हम यही बोलते हैं पैलियोलिथिक एज और मिडिल एज सो जो मीजोलिथिक वर्ड है ये लिया गया है आपके ग्रीक वर्ड से मीजोस जिसका मतलब है मिडिल लिथोस जिसका मतलब होता है स्टोन मीजोलिथिक एज जो ड्यूरेशन रहा है इसका वो है टेन थाउजेंड बी सी टू एट थाउजेंड बी सी ड्यूरिंग द मीजोलिथिक एज मैन बिगिन टू मेक बेटर एंड मोर एडवांस टूल मीजोलिथिक एज की करेक्टरिस्टिक ये है कि इंसान में जो टूल्स थे वो थोड़े अच्छे और अच्छी क्वालिटी के बनाना शुरू कर दिया था मीजोलिथिक वूमन बीस लिफ्ट ऑन हार्टिंग फिशिंग और फूड गैदरिंग अब मीजोलिथिक एज के जो लोग थे इनका जो लाइफ भी फूड था वो हार्टिंग फिशिंग और फूड गैदरिंग पर डिपेंड होने लगा एट अ लेटर स्टेज दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स लाइक डॉग शीप बोर्ड एंड कैटर तो आपको याद रखने में कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहला तो ये हो गया कि इन्होंने बेटर फूड चलाने शुरू कर दिए दूसरा इनका ऑक्यूपेशन जो था वो हंडिंग फिशिंग और फूड गैदरिंग हो गया उसके बाद में इन्होंने डोमेस्टिकेशन मतलब एनिमल हजबेंड्री भी शुरू की तो स्टार्टिंग में इन्होंने पालना शुरू किया डॉग शीप बोर्ड्स और कैटल से ठीक है दिस मार्क ट्रांजेक्शन फ्रॉम सबसेस्टेंस टू एनिमल हजबेंड्री इसी को बोला जाता है कि शुरुआत में इस पीरियड में एनिमल हजबेंड्री की या फिर पशु पालन की आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम मैन लर्न टू मेक बेटर टूल्स यूजिंग द बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ द एनिमल्स अलोंग विद स्टोन इस टाइम के दौरान लोगों ने अच्छे टूल्स बनाए मतलब अर्ली ह्यूमन ने अच्छे टूल्स बनाने शुरू किए विद द हेल्प ऑफ एनिमल एनिमल बोन्स एंड एनिमल हॉर्न्स और स्टोन यूज करके इनके सभी कॉम्बिनेशन से अच्छे टूल्स बनाए दिस रिजल्टेड इन बोन्स एंड एरोस एंड फिशिंग हुक्स इसी का रिजल्ट हुआ कि उन्होंने बोन्स एरोस मतलब धनुष बाण और हुक्स बनाने फिशिंग हुक्स बनाने शुरू किए स्मॉलर शार्पर एंड मोर रिफाइंड टूल्स कॉल्ड माइक्रोलेंस छोटे छोटे शार्प और बहुत रिफाइंड जो टूल मतलब बहुत एक्यूरेटली जो टूल बनाए गए उन्हें माइक्रोलेंस कहते हैं सच एज एरोड्स एंड स्पेयर हेड इसका मतलब एरोड जो एरो के ऊपर हेड लगा होता है स्पेयर हेड जो होते हैं माले के ऊपर वाला तो वो इससे उन्हें बनाए और ऑल्सो यूज ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी हम बात करेंगे नई एज की जिसका नाम है न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज ठीक है ये वर्ड भी आपका लिया गया है मिजोलिथिक की बात जो है वो आपका न्यूलिथिक आता है द वर्ड न्यूलिथिक कम्स फ्रॉम ग्रीक सेम ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब था नियो ठीक है मीनिंग नियो एंड लिथोस का मतलब वही स्टोन है द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड वॉज एट थाउजेंड बी सी टू फोर थाउजेंड बी सी और इसका जो ड्यूरेशन है वही एट थाउजेंड से फोर थाउजेंड बी सी द स्टोन टूल ऑफ दिस पीरियड वॉज वेल शेप एंड पॉलिस अब यहाँ के टूल की क्वालिटी ये होगी कि वेल शेप तो थे एट द सेम टाइम वो पॉलिश भी करने लगे थे हैंड एक्स वॉज अ कॉमन टूल यूज फॉर टिलिंग द सॉइल हाथों से हाथों से चलाने वाली कुल्हाड़ी भी बनी जिससे वो क्या करते थे सॉइल या मिट्टी को खोदते थे फार्मिंग वॉज कन्फाइंड टू अ नैरो रेंज ऑफ प्लांट्स फार्मिंग जो है वो तो यहीं से शुरू हुई और थोड़े थोड़े प्लांट्स उन्होंने लगाने शुरू किए थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड इन्वेंशन ऑफ पॉटरी वर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पीरियड तो आपको याद रखना है न्यूलिथिक एज का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एट द सेम टाइम पॉटरी का जो इन्वेंशन था वो इसी पीरियड के दौरान हुआ आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बाय द टाइम अर्ली ह्यूमन रीच द न्यूलिथिक एज धीरे धीरे जो ह्यूमन था वो न्यूलिथिक एज तक पहुंचा दे हैव लर्न टू पॉलिश देयर स्टोन टूल्स एंड गिव देम वेरी शार्प एज उन्होंने नए टूल्स को पॉलिश करना सीखा और उनकी एज को शार्प करना सीख लिया था द एक्स हेड्स विच हैव बीन एग्जिबिटेड फ्रॉम वेरी साइड्स वर फाइनली 
पॉलिस्ट विद इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ स्ट्रिंग अब जो एग्जीबिशन में जो उनके हैंड हैंड एक्सेस मिले तो उससे पता चला कि वो काफी रिफाइंड वेल पॉलिस्ट और उनके एजेस जो थे वो काफी शॉर्ट शार्प थे जिससे कि उनकी यूटिलिटी और उनकी क्वालिटी बढ़ी हुई थी आगे बढ़ते हैं और एज ह्यूमन बिगन टू सेटल डाउन विद द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग जैसे जैसे फार्मिंग की शुरुआत की ह्यूमन्स ने सेटल होना शुरू कर दिया या फिर एक जगह पे रहना शुरू कर दिया जैसा कि वो पहले नहीं करते थे दीज एक्स हेड्स वर मेनली यूज फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट और इन एक्स हेड्स को यूज किया गया था क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्योंकि अगर उन्हें घर बनाने हैं तो उन्हें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता था और ऐसे में उन्हें टूल की जरूरत होती थी तो जो बेस्ट टूल और फॉर्मिंग वगैरह इसी के दौरान होता है आगे बढ़ते हैं ठीक है एवर डिस्कवर्ड में एक टॉपिक भी वो देखते हैं The discovery of the tools and the implement of the new digital age was made by Lee Mazur in Uttar Pradesh in 1860. ठीक है, discovery of tools and implements of the new digital age. इन दोनों चीजों को discover किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा Lee Mazur in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh में उन्होंने इसे discover किया था 1860 में. Later on, Fraser discovered such objects in Bellary in South India. और 
बैठग्राम पक्कम इसानपुर भीम बेलका बेटा डिडवाना एंड होम होमसी तो ये सारी कुछ साइड्स थी आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लास्ट भीम बेलका एंड मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग जो भीम बेलका है जो कि आपके है मध्य प्रदेश में जो फेमस है रॉक पेंटिंग्स के लिए देयर आर ओवर 750 रॉक शेल्डर्स यहां पर 750 से ज्यादा रॉक शेल्डर्स है नियरली 500 ऑफ देम हैव पेंटिंग जिसमें से 500 से ज्यादा जो है वो उनमें पेंटिंग है द पेंटिंग्स डिपिक्ट सीन फ्रॉम एवरीडे लाइफ ऑफ मेन हंटिंग आप जो ये पिक्चर्स है वो डिपिक्ट करती है दर्शाती है कि कैसे लोग बर्थडे बेसिस पे हंट करते थे राइडिंग करते थे डांस करते थे परफॉर्म करते थे रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन रनिंग जंपिंग प्लेइंग एंड सो ऑन मतलब इन पेंटिंग्स में उनकी पूरी लाइफ का इंसाइट हो जाता है दीस केव्स हैव बीन लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को और ये जो केव है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल है सो लास्ट लास्ट में हम इस चैप्टर को रिकलेक्ट करते हैं या फिर देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इज प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर थाउजेंड ऑफ इयर्स जो इंसान का एवोल्यूशन है वो हजारों सालों का एक प्रोसेस है मॉडर्न ह्यूमन प्रॉली इवॉल्व बिटवीन 1.5 लाख टू 2 लाख इयर्स एगो जो मॉडर्न ह्यूमन है वो 1.5 और 2 लाख इयर्स एगो से पहले से है द अर्ली ह्यूमंस वर टोटली डिपेंड ऑन नेचर फॉर देयर सर्वाइवल जो अर्ली ह्यूमंस थे वो टोटली डिपेंड होते थे अपने सर्वाइवल के लिए अर्ली ह्यूमंस पर The places where excellent uh, NCA tools were made have been named factory site. जो places जहाँ पर tools मिले हैं उनको factory site बोला जाता था. The word Paleolithic means from the Greek word Paleos meaning meaning old and Lithos meaning stone. तो Paleolithic मतलब Paleo का मतलब बोला जाता है आपका old और Lithos का मतलब बोला जाता है आपका stone. ये period आपका चला था five lakh BC to ten thousand BC तक. उसके बाद कोर ऑफ फ्लेक वर टू मेन टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स कोर ऑफ फ्लेक क्या है स्टोन टूल्स है फ्लेक टूल्स वर द शार्प पीसेस दैट वर चिजल्ड आउट बाय मेकिंग कोर टूल्स जब कोर टूल्स बनाए जाते थे तो उन्हीं से फ्लेक टूल्स जो थे वो चिजल होकर या फिर निकाल लिए जाते थे द मिसोलिथिक एज लास्टेड फ्रॉम 10000 बीसी टू 8000 बीसी चारकोस मींस कॉपर लिथोस यू ऑलरेडी नो दैट इज स्टोन एंड चारकोलिथिक एज इज आल्सो कॉल्ड कॉपर स्टोन एज से एज में कॉपर और स्टोन दोनों का यूज हुआ था भीम पेट का जो कि मध्य प्रदेश में फेमस है अपनी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर आई होप यू वांट टू एडिट रिगार्डिंग दिस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई होप आई मैंने आपको क्लियर किया होगा आई होप यू वांट टू एडिट सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास